அம்மா நாங்க பயங்கர அந்த எம் குமரன் இது மாதிரி தான் ஜாலியா இருப்போம் சும்மா செல்லமா வாடி போடின்னு கூப்பிடுவேன் நீங்க பார்த்த முதல் ஹீரோன்னு சொன்னீங்க இல்லையா நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா நான் டைரக்ஷன் பண்ணணும்னு நினைச்ச முதல் ஹீரோ நீங்கள் தான் விஜய் கிட்ட வந்து எனக்கு அவர் ஒரு மேடையில் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தப்போ சொன்னார் வாட் டு யூ பிலீவ் இன் அப்படின்னு கேட்டாங்க மை செல்ஃப் அப்படின்னாரு நான் ஏஞ்சிட்டேன் தவ்வால் ஏஞ்சி கை தாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் நரேன் மை டியர் சொல்லட்டுமா உன்னை பற்றி சொல்லுங்க நீங்களா சொல்லுங்க சார் நரேன் எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு சில கதையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் கேக்குறதுக்கு அப்படின்னு ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் வந்துருக்கு ஒன்றும் இல்லை தூக்கம் வருதா வருதா வரும்போதெல்லாம் என் கையை கிள்ளிட்டே இருப்பேன் ரவி யூ ஓன் பிலீவ் கதை சொல்லி அவங்க எஞ்சி போன போய் என் கையெல்லாம் ரத்தமா இருக்கும் தெரியுமா அவனுக்கு அப்படின்னாரு ஹீ பொண்ணின் செலவுலாம் பண்ணிட்டு வேற என்னடா பண்ண போற அப்படின்னாரு நான் பைப்பில் ஏன் தனியூர் ஒன்று பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி அண்ணா இருக்கும் போது நமக்கு என்ன இருக்குது பயம் ஒன்றும் இல்லை இந்த லவ் யூ டூ இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ உண்மையான அம் அன்பு இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டீமுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு விழா இந்த மாதிரி அன்பானவங்க வந்தால் தான் நடக்க முடியும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் எனக்கு நானும் அப்படி தான் அன்பு தான் வேறு நமக்கு தெரியாது பண்பெல்லாம் இருந்தால் இருக்கட்டும் இரு இல்லாட்டி போகட்டும் அன்பு இருந்தால் எல்லாமே வரும் ஸோ என் லைஃப் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இந்த அன்பு கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை பல பேருக்கு இது எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு எனக்கு தெரியல அந்த அன்பை கொடுத்த உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் வந்து வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கிறேன் நன்றி நன்றி இந்த அன்பு எப்போவுமே இருக்கணும் அதே தாங்க இறைவனும் அன்பை தவிர வேற என்ன சொல்கிறது இறைவன்னா அன்பு தான் ஏன்னா என்னை கேட்டாங்க எதுக்கு இறைவன் பேர் வச்சிங்க அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி அமத் சார் டைட்டில் சொன்னார் இறைவன் எப்படி ரவி இருக்கு டைட்டில் என்னோட ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து இன்னும் வைக்கலையா யாரும் இல்லை ரவி வைக்கலை என்ன என்ன சொல்கிறீங்க இறைவன் டைட்டிலே யாருமே வைக்கலையா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை வைக்கலை அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ்ல எல்லாரும் கேட்டாங்க எதனால இறைவன் டைட்டில் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு அழகான விளக்கம் சொன்னார் அஹமத் சார் என்னுடைய விளக்கம் வந்து இதுதாங்க எதுக்கு வைக்கக்கூடாது இறைவன்னா என்ன மீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஒன்னே ஒன்று தான் ஒரு ஒரு நூறு நூறு பேருக்கு சோறு போட்டு பாருங்களா இறைவன் தெரிவார் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அவ்வளோதான் ஒரு கண் தெரியாத அம்மாவை ரோடை கிராஸ் பண்ணி விட்டு பாருங்களா அங்கே இறைவன் தெரிவார் ஒரு சின்ன உதவி தேவைப்படுறவங்களுக்கு செஞ்சு பாருங்க அங்கே இறைவன் தெரிவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு டைட்டில் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வை ஏன் நம்ம டைட்டிலாக வைக்கக்கூடாது அப்படின் தான் நாங்கள் இறைவன் வச்சோம் உங்களுக்கு இந்த எண்ணம் இறைவன் கூட உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் எண்ணம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒரு அன்பில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆமாம் சார் என் மேலே வச்சுருந்த அன்பு நான் சுதன் மேலே வச்சுருந்த அன்பு சுதனுக்கு இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இந்த அன்பில் தான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ரொம்ப அழகாக போச்சு ஏன்னா ஜனகண மன்னன்ற ஒரு படம் வந்து கொஞ்ச நாள் ஸ்டால் ஆகிருந்துச்சு கோவிட் காரணமாக அப்போது வந்து கேட்டாங்க நம்ம டீம் இன்னொரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படி ஒரு நம்பிக்கையில் ஒரு அன்பில் ஒரு அஃபெக்ஷனில் பண்ண படம் தான் ஈரேவன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் சொல்கிறேன் அண்டு முக்கியமாக விஜய் சேதுபதி வந்த வந்திருக்காரு நிறைய அவர் பேசினா சிரித்து நான் பேசினதில் யோசித்ததெல்லாம் மறந்துட்டேன் அப்படி அவரோட ஸ்பீச் இருக்கும் மறந்துட்டேன் நீங்கள் பேசினதில் சிரித்து சிரித்து எல்லாமே மறந்துட்டேன் 
அவர் சொன்னார் இல்லையா நீங்கள் பார்த்த முதல் ஹீரோன்னு சொன்னீங்க இல்லையா நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா இதுக்காக சொல்லலை உண்மையை சொல்லட்டுமா நான் டைரக்ஷன் பண்ணணும்னு நினைச்ச முதல் ஹீரோ நீங்க தான் இவர் வச்சு தான் என் டைரக்ட் ஒரு நடிகனுக்கு எல்லாமே தேவையில்லை அது எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கு அப்போ நான் யோசிச்சேன் இப்படி ஒரு நடிகர் கிடைச்சா நம்ம டைரக்ஷன்ல தைரியமா இறங்கலாம் ஏன்னா எல்லா வேலையும் இவரே பார்த்துருவாரு நமக்கு வேலை கம்மி அவர் நல்லா நடிச்சா பேர் நமக்கு தான் வரும் ஸோ உண்மை இது இது என்னைக்குமே உண்மையா தான் இருக்கும் நம்ம நடிப்போமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஆசை பயங்கரமாக இருக்குது ஆனால் நான் உங்களை வச்சு ஒரே ஒரு படம் டைரக்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கு உங்கள் கால் ஷீட் கொடுக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப நாள்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேன் டக்குன்னு முடிச்சிடும் நான் ஆமாம் தேங்க்யூ என்ன எழுதிடலம்மா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்தது ஒரு மனுஷன் வந்து அவரே சொன்னார் இல்லையா எங்கேருந்து நான் வந்து எப்படி வந்தேன் அப்படின்னு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அதோட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா விஜய் கிட்ட வந்து எனக்கு அவர் ஒரு மேடையில் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தப்போ சொன்னார் வாட் டு யூ பிலீவ் இன் அப்படின்னு கேட்டாங்க மை செல்ஃப் அப்படின்னாரு நான் ஏஞ்சிட்டேன் தவ்வால் ஏஞ்சி கை தாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் யோசிக்கவே இல்லை வாட் டு யூ பிலீவ் இன் ஒன்று மை செல்ஃப் அப்படின்னாரு இட்ஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் கிளாட் யூ நோ வாட் யுவர் சக்ஸஸ் இஸ் அது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க எதுனால நம்ம ஹிட் ஆனோம் அப்படின்னு யூ நோ வை யுவர் அ சக்ஸஸ் You will be successful always. Manasara, Valtra. Thank you very much for coming. Vinod sir, thank you sir. You have to go to the Porati Porta. You have to go to the industry. You have to go to the track. 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 That is why my mind is open. You have to go to the track. You have to go to the track. எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே அப்படி தான் ஆமாம் சார் இந்த ஸ்மைல் தான் சார் தேவை பேரை கூப்பிட்டதும் அன்பாக ஸ்மைல் பண்ணுறது தான் எனக்கு லைஃப் லாங் உங்ககிட்ட எனக்கு தேவை நீங்கள் படம் பண்ணுங்க பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் எனக்கு கவலை கிடையாது எனக்கு இந்த நட்பும் இந்த அன்பும் எப்போவுமே இருக்கணும் தான் ஆசைப்பட்றேன் ஒரு கிரேட் மேக்கர் அவர் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு ஃபில்முடைய அஞ்சு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது மெயின் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே தெரிஞ்சவர் அவர் சினிமாட்டோகிராஃபிலையும் ஒர்க் பண்ணுவார் அட்வர்டைஸிங்கில் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அந்த நாலேஜ் இருக்குது கலர் கரெக்ஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு ஸோ ஒரு ஷார்ட்டை நீங்கள் சரி பண்ணிங்கன்னா அதுவே போரும் அந்த ஷார்ட்டில் இருக்கிற அஞ்சு எலிமெண்ட்ஸை கரெக்டாக பண்ணாலே அந்த சீன் நல்லா வரும் அந்த சீன்ஸ்னால சீக்வன்சஸ் நல்லா வரும் சீக்வன்சஸ்னால படமும் நல்லா வரும் ஸோ அது எல்லாமே தெரிஞ்சவர் இது வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு ஃப்ளாப் இல்லை இரவேணும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹிட்டு தான் ஆகணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் சார் கண்டிப்பாக அண்ட் இன்னைக்கு கரெக்டாக பேசுகிறேன்னாஃபெக்ட் அழகர் சார் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அழகர் சார் இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ப்ராஃபிட்டை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் சார் கண்டிப்பாக அதை நம்பின நீங்கள் முன்னாடியே நம்பி அதை வாங்கியிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோல்டன் ஃபில்மாக இது அமையுன்ற நான் வாழ்த்துறேன் சார் நிச்சயமாக மனசார வாழ்த்துறேன் தேங்க்யூ ஒவ்வொருத்தரும் நரேன் மை டியர் சொல்லட்டுமா உன்னை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்களாவது சொல்லுங்க சார் நரேன் எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு அவரை மாதிரி ஒரு காமிக் டைமிங் யாருக்கிட்டையுமே கிடையாது அவரை மாதிரி ஜோவியல் நான் பார்த்ததே கிடையாது அவர் இருந்தாலே அந்த செட்டு அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ இல்லை நாங்கள் எங்கள் அண்ணன் டிஎஃப்டி படித்த காலத்துலேருந்தே தெரியும் எங்கள் அண்ணனுக்கு ரெண்டே மாடல்ஸ் தான் ஒன்று அவரே இல்லை நான் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் வச்சு தான் எடுத்துகிட்டே இருப்பார் சினிமாட்டோகிராஃபிலையும் நரேன் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ நரேன் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி யாராவது கதை சொல்ல வந்தா சொல்லிட்ட வேணாமா சில கதையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் வந்திருக்கு அப்போ தான் நிறைய சொல்லுவார் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் கேட்பேன் அந்த டைமில் ஒன்றும் இல்லை தூக்கம் வராமல் இருக்க என் கையை கிள்ளிகிட்டே இருப்பேன் தூக்கம் வருதா வருதா வரும்போதெல்லாம் என் கையை கிள்ளிகிட்டே இருப்பேன் ரவி யூ ஓன்ட் பிலீவ் கதை சொல்லி அவங்க எஞ்சி போன போய் என் கையெல்லாம் ரத்தமாக இருக்கும் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து கதை சொல்ல வந்திருக்கார் அவருக்கு அவர் இந்த மாதிரி ஒரு பேய் கதை டெரர் கதை கொலை கதையெல்லாம் சொல்ல வந்திருக்காரு வந்தோடனே அவர் பார்த்துருக்காரு 
அந்த டேரக்டர் கேட்டிருக்காரு நான் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக கதை சொல்லுவேன் சார் நான் உடனே கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கார் சரி சொல்லுங்க கொஞ்சம் கதவு தாப்பல் போட்டு கூட்டுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி ஓகே இல்லை சார் அது நாய்ஸ் வரக்கூடாது அப்படி இல்லை அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வந்தார் சார் இந்த கொலகாரம் என்ன திரும்ப சார் பண்ணுவான் அப்படின்னு உடனே நிறைய அவர் பயந்த பயம் இருக்கு அது அவர் ஆக்ட் பண்ணி காமிச்சாதான் அழகா இருக்கும் ஹேட் அ கிரேட் டைம் மோர் தென் ஆல் திஸ் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் இஸ் அன் அமேசிங் ஆக்டர் ஐ எம் சோ ஹாப்பி டு ஷேர் த ஸ்கிரீன் வித் யூ நரேன் தேங்க்யூ ஃபார் டூயிங் திஸ் நம்ம விஜயலட்சுமி இருக்காங்க இங்கே அவங்க வந்து பார்க்க தான் இப்படி பயங்கரமாக ஸ்டைலிஷாக இருக்காங்க இங்கே ஆனால் கேரக்டர் வந்து அவங்களுக்கு வேற மாதிரி கேரக்டர் பயங்கர எமோஷ்னலான ஒரு கேரக்டர் இவங்கள இப்படி பண்ணாங்கன்னு நம்பவே முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க சில இதெல்லாம் நான் கிளாப்லாம் பண்ணிட்டேன் அவங்களுக்கு அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணதை பார்த்து ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெயர் கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அழக பெருமாள் சார் என்ன சொல்கிறது சார் நமக்கு இது எத்தனாவது படம்னே சொல்ல முடில அந்தளவுக்கு நீங்கள் தேவைப்படுறீங்க எங்கள் எல்லாருக்குமே so very happy thanks for coming and uh, i'm happy to keep working sir unga kuda always appa patis unga ellarkume theriyum enakku vande enna solradhu appa adu oru vaarthe porum nu nenikiren na uruvana edam idu ellathiliyum and oru teaching சொல்லி கொடுக்காமே சொல்லி கொடுப்பார் அதுதான் அவர்கிட்ட அதை எப்படி கற்றுக்கிட்டனோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் சொல்லி கொடுத்துருவார் எங்கே போனாலும் கூட்டு போயிடுவார் சொல்லிலாம் தர முடியாது பார்த்து கற்றுக்கோ வெளியே வேலை போய் செய் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக அமிச்சார் என் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து அவனுக்கு ஆப்பிள் ஜூஸ் கொடுத்து உட்கார வச்சுருவாங்க கற்றுக்க முடியாது வெளியே போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி என்னை கூட்டு போவார் அதெல்லாம் இன்றைக்கி எனக்கு உதவி இருக்குது இன்றைக்கி அதுதான் என்னை இங்கே நிற்க வச்சுருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூலான்னு சொன்னால் பற்றாது தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் வேணால் சொல்லலாம் அம்மா ஐயோ ஐயோ நாங்கள் பயங்கர அந்த எம் குமரன் இது மாதிரி தான் ஜாலியாக இருப்போம் சும்மா செல்லமா வாடி போடின்னு கூப்பிடுவேன் அதனால் அது அப்படி தான் அது அது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அதான் சொல்லுவேன் இல்லையா என்றைக்குமே நான் வேற எங்கள் அம்மா வேறன்னு என்னால் பிரித்து பார்க்கவே முடியாது அது ஒன் பாடி ஒன் மைண்ட் மாதிரி தான் அது உள்ளேருந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருந்து பதிலேருந்து ஸோ இவங்க எல்லோரும் என் கூட இருக்கும் போது எனக்கு வேறு என்ன தேவை சுதன் சுதன் வந்து அதை அமத் சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் முதல்ல கப்பல்னு ஒரு படம் ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அந்த கப்பலை இன்றைக்கி நம்ம கரையை தீர்ணும் எப்படியாவது சுதன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கரையை தீர்ணும் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்தார் சார் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்தில் இருபது படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் சொன்னார் நான் டக்குன்னு பார்த்து சுதன் நான் இருபது வருஷத்தில் இருபத்தி எட்டு படம் தான் சுதன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பயம் வந்தது சுதனை பார்க்கும்போது எப்படி இந்த நாள் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பார் எதுக்கு வேலை செய்கிறீங்க இப்படி அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை வீட்டில் என்ன போர் அடிக்கும் அப்படின்னு இன்னும் போர் அடிக்கிறதுக்காகலாம் வேலை செய்யும் இப்படி ஒரு ஆளை நான் பார்த்ததே கிடையாது அந்த ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே இந்த இந்த படத்து மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிசல்ட் கிடைக்கும் நிச்சயமாக நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணணும் நம்ம ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யூ ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்களை பற்றி சொல்லணும்ல என்னப்பா யார் யார் என்னோடய ஃபேவரட் அவங்க வேறு என்ன சொல்கிறது அவங்க இல்லைன்னா நான் இல்லை அவ்வளோதான் I am very lucky to have her. Huh? Ah! 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 That's why my mother is going to be like this. She 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 is going to be like this. ஸோ அந்த மாதிரி அண்ணா இருக்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்குது பயம் ஒன்றும் இல்லை ஜெயம் மட்டும்தான் தேங்க்யூ
సార్ జ్ఞానవేలు రాజు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ యు ఆర్ లైక్ ఎ బ్రదర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ కార్తీ థ్యాంక్ యూ అను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంది ఒవ్వరు రొంప సంతోషమా ఇరు ఉంగ ఎల్లారి పాకంబోదు ఇంద పడం నా ఏ ఇంద మారి ఒక జానర్ సెలెక్ట్ పన్న అబ్డినా నా సెలెక్ట్ పన్నల జానర్ తా ఎన్న సెలెక్ట్ పన్నచు ఇంద కదకి ఇవ కరెక్టా ఇరుపం అబ్డిన అది తా నా నంబర నిచ్చిమా ఒక నల్ల కదే అదకన ఆర్టిస్ట్ సెలెక్ట్ పనికో అబ్డినర తా ఎనోడ నంబికె ఎప్పోమే సో ఇంద నల్ల కదే ఎన్న సెలెక్ట్ పన్ని ఇరుకు అది కరెక్ట్ నా నంబర నిచ్చిమా అది నల్లబడియా దా వరుంద్ర పెరియ ఎన్నం మనకి ఇరుకు కాన్ఫిడెంట్ ఆ ఇరుకన నా సో ఇంద పడం ఉంగ ఎల్లర్కు పుడిచిరుకు స్నేక్ పిక్ ఎబడి పర్ందదు థాంక్యూ 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 అదోడ పల మడంగ పడం ఇరుకు ఉంగ ఎల్లర్కు పుడిచిరుకు పుడికు కండిపా 28 ఆ తేదీ థియేటర్ ల పాగలం ఉంగ కూడల పాకణం ఆశ పడ్ర వేరేదా కేలి ఎనేదా కేకనా కేకలా నింగ మైక్ పాస్ పన్నినా మిర్దన్ టు ఆ అవర పుడిస్ట్ వరన నా పుడిస్ట్ వరన నా డాన్స్ ఆ డాన్స్ వరాది ఎనకి ఓ ఓ ఓ అవలదా సర్ అవంగ కేకరదికల అబ్డి ఒక మ్యూజిక్ పుట్ట ఆడిటింగ్ నా సంతోషపడు వరన కీకి వెచిర్ డాన్స్ పతిల నమ పేస్లామా అవంగ నింగ ఆన్ను నా ఆశ పడ్రాంగ ప్లీజ్ మ్యూజిక్ పోడుంగ బా అవల బాయ్ ఇంద బాల్ ఎదుగా ఇరోత్త టందేది వరు ఉనక అది ఆన్సర్ వరు మ్యూజిక్ ఏ ఆడవక పరింగ ఆంగ్లిక ఆడనోల బల్లియే సంగన మల్లియే బల్లియే బగన బల్లియే నడిచిరు <laughs> கண்டிப்பா انا மியூசிக் தான் வந்து அந்த படத்தை அப்படியே எலிவேட் பண்ணோம் இல்லையா அது பிஜிஎம் வந்து என்ன சீன் வருதோ அந்த பிஜிஎம் வரும்போது தான் நம்மள ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும் சோ இந்த படத்துல எப்படி வந்திருக்கு சார் பயங்கரமா வந்திருக்கு இல்ல ஆமா பாக்க எம்டி بلاக் ஸ்கிரீன் வந்தாலே யுவன் மியூசிக்ல பயங்கரமா தான் இருக்கு டெரரா இருக்கு ஏனா வந்து படம் ட்ரைலர் பா ஸ்னிக் பீக்லாம் பாக்குறதுக்கே பயமா இருக்கு பயங்கரமா இருக்கு சோ நீங்க கதை கேக்கும்போது எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் த்ரில்லர் கதைய கேட்டா கேக்கவே முடியாது த்ரில்லர்ன்றது பாக்குறதுக்கு தான் நல்லா இருக்கும் கேக்குறதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் அங்கங்க இருக்கிற சினிமா நாலேஜ் கத்துக்கிட்ட நாலேஜ் வச்சு தான் நம்ம ஜோடிச்சு பார்க்கணும் அதில் புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் இது ஸோ பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் படம் பார்க்கறதுக்கு பயங்கரமா இருக்கும் படம் ஸோ பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்ற ஒரு ரோல் வந்து பல பேருடைய கனவு இல்லையா அதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணிட்டீங்க அண்ட் பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்க எல்லோரும் அண்ட் உங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும்ல இந்த ரோல் பண்ணணும் இன்னும் நான் பண்ணாமல் இருக்கேன் அப்படின்ற ஏதாவது ஒரு ட்ரீம் ரோல் என்ன என்னது அது தெரிஞ்சுக்கலாமா நோ ஐ பிலீவ் இன் ரியாலிட்டி நாட் ட்ரீம்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை வாட் எவர் கம்ஸ் யூ ஜஸ்ட் டேக் இட் அண்ட் சூப்பர் அண்ட் சார் வேறு ஏதோ ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு உங்களை நெகட்டிவ் ரோலில் பார்க்கணும்னு வினோத் சார் வினோத் சார் அப்படி எதாவது இருந்தால் கூப்பிடுங்க சார் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு படத்துலேயும் புது புது ஜெயம் ரவி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு படத்துலேருந்து இன்னொரு படம் கண்டிப்பாக யூ மேக் ஷியூர் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அது கேரக்டராக இருக்கட்டும் கெட்டப்பாக இருக்கட்டும் அது வந்து நீங்கள் கான்ஷியஸாக எடுக்கிற டிசிஷனாக இல்லை உங்களுக்கு அமைதான்னு எனக்கு தெரில ஆனால் ஒவ்வொரு படங்கள்லேயும் வித்தியாசமான புது புது ஜெயம் ரவி பார்த்துட்ருக்கோம் அது எப்படி சார் நீங்கள் தான் அது டிசிஷன் மேக்கராக அதான் 
எனக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு போர் அடிக்கக்கூடாது சில பேர் போர் அடித்ததுனால வேலைக்கு போவாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வேலைக்கு போகிறதுக்கு போர் அடிக்கக்கூடாது நான் திருப்பி திருப்பி போய் ஒரே மாதிரி நடித்து ஒரே கேரக்டர் பண்ணிட்டு இருந்தால் எதுக்கிடா அப்படின்னு தோணக்கூடாது தோண வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்போவே வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்து பொறுமையாக வித்தியாசமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு அவங்களுடைய ஆதரவு இருக்கிறதுனால ஏதோ வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு சூப்பர் அண்ட் எல்லாரையும் பத்தி சொன்னீங்க லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா அவர்களுடைய பத்தி சொல்லல யா ஒரு சூப்பர் ஹிட் காம்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் யா நயன் தனி ஒருவனுக்கு அப்புறம் இந்த படத்துல பண்ணிருக்கோம் இறைவன்ல இந்த சம கேரக்டர் அவங்களுக்கு அது அவங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு ஆக்சுவலாக நைன் வந்து இப்போது ஃபீமேல் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் இந்த படம் எதுக்கு அவங்க பண்ணாங்கன்னு ஐடு ஏ மேபி நானாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் தோணுது அதாவது கதை மேலே வச்சுருந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் அவங்களுக்கு இன்னொன்று அமித் சார் கூட ஒர்க் பண்ணோன்னு இருக்கிற ஒரு அந்த ஒரு சின்சியர் தாட்டு தான் ஸோ இது ரெண்டு தான் அவங்கள இந்த படம் பண்ண வச்சுருக்கு சூப்பர் ஸோ ஜெயம் ரேவ் அவர்கிட்ட பேசினா பேசிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ ஜாலியான ஒரு கேரக்டர் என்ன அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிறவங்கள எப்பவுமே ஹாப்பியாக கம்ஃபர்டபுளாக பயங்கர ஒரு ரெஸ்பெக்டோடு ட்ரீட் பண்ணுவீங்க ப்ளீஸ் பி த சேம் ஆல்வேஸ் யூ ஆல் லவ் யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் மை ஃபேவரட் வேறு மாதிரி இருக்க தெரியாது